no expliqué al inicio eh, la, la forma en que vamos a distribuir el, las presentaciones en el evento. ¿no? Tenemos eh, un bloque europeo que ha abierto el arquitecto Francesco Banderín eh, con Notre Dame y que eh, va a continuar con la participación del doctor Antonio Zárate Martín eh, sobre el caso de Toledo. Luego de ese bloque vamos a abrir eh, los, la posibilidad de preguntas eh, de nuestros asistentes en los temas que, que eh, han presentado o que presentan nuestros eh, invitados. Eh, y posteriormente continuaremos con un bloque relativo a los casos de Xochimilco en México y de Coro y su puerto en Venezuela, con las respectivas preguntas eh, posteriores, y eh, cerrando eh, Tihuanaco y Cusco, eh, igualmente con, con preguntas finales, y, y a, ahí podemos abrir una, un espacio para el, eh, conversación, intercambio, debate, un público tan rico como el que tenemos siempre es... Este, Interesante escuchar. Eh, entonces vamos a agradeciendo nuevamente al arquitecto Francesco Banderín, vamos a, a darle uso a la palabra al doctor Antonio Zárate Martín. Antonio Zárate es doctor en geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dictado eh, durante un destacado periodo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es eh, emblemática en, en España, eh, y pues sigue en una vida eh, intensa de actividad, participando, por ejemplo, en comités científicos y actividades de diversas universidades de España, Francia, México, Puerto Rico, Túnez y China. Eh, es eh, director, ha dirigido el grupo de eh, investigación en cultura, paisaje y turismo de Cultura País durante mucho tiempo en la UNED y eh, actualmente como eh, miembro de la Real Sociedad eh, Geográfica eh, Española, eh, de la, cuya directiva forma parte, es el secretario de esta directiva, dirige el boletín de esta real sociedad y eh, su compromiso con el patrimonio lo ha llevado a una defensa ya iniciada hace varios años en realidad de otro lugar, sin lugar a dudas, em emblemático de eh, patrimonio de la humanidad, que es Toledo, ¿no? esta ciudad conocida por la riqueza eh, de su patrimonio y por las muchas culturas que eh, lo han ido forjando a lo largo de la historia, tiene también mm, situaciones problemáticas que desde la Real Sociedad Geográfica y desde su experiencia y vivencia personal, Antonio es Está, eh, pues lidiando con, con, esa, con esa situación. También es miembro fundador de España Nostra, que se caracteriza justamente por la defensa del patrimonio en diversos contextos. Y eh, igualmente eh, quiero agradecerle en lo personal. Antonio es de estas personas que, aunque no he tenido el honor de estar en sus aulas, es un maestro y cada vez que conversamos, cada vez que intercambiamos ideas, uno aprende, y estoy seguro que esta sesión va a ser una sesión de aprendizajes intensos, como le caracteriza eh, Antonio la forma en que asume la vida y sobre todo los temas de, de patrimonio cultural. Entonces, eh, le doy la, eh, uso la palabra, por favor, a nuestro distinguido, Doctor Antonio Zárate Martín para hablarnos sobre el caso de Toledo. Sí, ahora sí, Antonio, gracias. Bueno, pues eh, muy agradecido por esas palabras de presentación. 
que realmente son palabras de amigo, palabras de amistad, más que de otro mérito. Y efectivamente, eh, vamos a hablar, yo voy a hablar, eh, me propuse eh, cuando Alberto Martorell me hizo esta invitación, me propuse hablar de Toledo, porque Toledo efectivamente es una ciudad patrimonio de la humanidad por todo el mundo, bien conocida, pero tiene una problemática muy especial ahora mismo, que son los riesgos que está sufriendo su paisaje. Y por otra parte, eh, también quiero iniciar esta intervención eh, recordando las palabras de Francesco Bandarín, cuando al comienzo de su exposición eh, señalaba cómo y cómo pretende dar cabida a esa sociedad civil en la defensa del patrimonio, muchas veces eh, a la que muchas veces no se le concede el protagonismo que debería tener. En el caso de Toledo, estamos pues ante un ejemplo de esa naturaleza. Él mismo, el profesor Francesco Bandarín, comentaba cómo las autoridades locales muchas veces están entusiasmadas por conseguir que su localidad sea patrimonio de la humanidad por alguna razón. Ese es el caso de Toledo. Pero otra cosa es el mantenimiento y la conservación de los valores patrimoniales. Y ese es el caso de muchísimos lugares. Ya no solo es el caso de Toledo. Pero en el caso de Toledo, dentro de sus valores, el paisaje es uno de los fundamentales. Entonces, vamos un poco a ir viendo eh, este planteamiento en el sentido de que Toledo es una ciudad patrimonio de la humanidad por su enorme riqueza monumental, por su historia, por una historia que comienza, vamos a decir, en el año 193 a.C., poniendo esa fecha como referencia, teniendo en cuenta que es cuando es ocupada por Roma, porque evidentemente la historia de Toledo es infinitamente anterior, puesto que desde la prehistoria y desde la más remota prehistoria, incluso desde el Paleolítico Superior, ya existen grupos de población. Pero como una ciudad que evoluciona y se transforma hasta llegar a nuestros días y que permanece hasta llegar a nuestros días, es una ciudad evidentemente de origen romano. De origen romano, evidentemente, acumula toda una serie de restos. Es una ciudad importante con Roma. Bueno, yo diría que, o a manera de ejemplo, es una ciudad que tuvo unos 20.000 habitantes, y unos 20.000 habitantes para una ciudad romana ya es una cifra de población bastante considerable. La singularidad de Toledo está en sus monumentos. Ha estado previamente reconocida en sus monumentos. En sus monumentos, que son esos monumentos de tres culturas, por lo que cuando se habla de Toledo siempre se habla de la ciudad de las tres culturas. Yo aquí pongo unos ejemplos. Un ejemplo es la mezquita, en este caso la mezquita de Tornerías, pero hay otra mezquita, si cabe, todavía más espectacular que la mezquita de Vipalmardón, la mezquita Antonio, del Cristo de Salud. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, eh, me parece que no le has dado compartir pantalla. Oh, amigo, pues entonces vamos a hacerlo. Sí, por favor. ¿Ahora se ve? Ahora se ve. Vale. Bueno, pues entonces estaba eh, diciendo que eh, Toledo, evidentemente, es reconocido en primer lugar por sus monumentos. Y entonces yo señalaba que hay una serie de mezquitas. La mezquita de Tornerías es la que muestro en pantalla. A continuación muestro una sinagoga, la otra religión del libro, la sinagoga de Santa María la Blanca y, la Santa, María del, y Santa María del Tránsito. Y la tercera religión, que evidentemente es la religión cristiana en su vertiente católica, que es la catedral, con, toda su, con todo su esplendor. La importancia desde el punto de vista monumental no solo está en que eh, la mayor parte del conjunto histórico de Toledo está constituido por monumentos, o hay muchísimos monumentos, sino por la singularidad y la importancia histórica de esos monumentos. La misma catedral de Toledo no es una catedral más sino es una catedral que aporta soluciones. La eh, mezquita del Vip Almardón no es una mezquita más, que es una mezquita de muy pequeñas proporciones, semejante a la de las tornerías que vemos aquí, sino es una mezquita que aporta soluciones. Y lo mismo podríamos ir diciendo con otros de sus edificios, con lo que no se trata solo que Toledo sea importante porque acumula muchos monumentos, sino porque esos monumentos son auténticas piezas maestras, son obras de arte que influyen y que tienen una influencia en la historia de la arquitectura 
realmente, en la historia del arte en general, realmente importante. Pero eh, si eh, Toledo es importante por sus monumentos, también lo es por sus paisajes. Entonces, es la espectacularidad, el hecho insólito de un meandro encajado, de un meandro epigénico, que no ha lugar en este momento explicar cuál es esa razón, pero simplemente sí, visualmente, yo lo que quiero mostrar es la espectacularidad de un río que se encaja 100 metros por encima, por debajo de la superficie de la horizontalidad de la plataforma cristalina de Toledo. Es decir, 100 metros se encaja profundamente el río, el Tafo, con un fortísimo desnivel de más de 4 metros desde su entrada por el puente, por uno de los puentes, por el puente de Alcántara a su salida por el puente de San Martín. Una fuerte pendiente. Un paisaje realmente espectacular que si jugamos con España, pues tendríamos que ir a los arribes del Duero. Y si jugamos con el mundo, pues tendríamos que ir a grandes cañones a lo largo de la geografía mundial. Pero junto a esa espectacularidad también está la espectacularidad de la vega, de sus vegas. Es decir, es una ciudad donde en un pequeñísimo espacio se concentran paisajes que no tienen casi nada que ver el uno con el otro. Son paisajes profundamente distintos. En consecuencia, esa es la segunda espectacularidad. No solo sus monumentos, sino unos paisajes naturales excepcionales. Pero es que esos paisajes excepcionales, esos paisajes naturales que son excepcionales, también lo son porque son paisajes culturales. Y entonces yo... Simplemente, volviendo a la pantalla, llamo la atención de Vega Baja, donde señalo pues, uno de los cigarrales que fue ni más ni menos que un palacio, palacio de verano, de Abdalá ibn Amdalazid, allá por el siglo X. Aquí pongo un cuadro que hace referencia a la historia de ese cigarral, que tampoco voy a comentar para nada en este momento, pero simplemente lo que quiero llamar la atención es que junto al río, en el tiempo del Islam hubo unas fincas palaciegas que a lo largo del tiempo van a continuar y que a su vez tienen un origen anterior que son vilas romanas. En consecuencia, nos está hablando de un poblamiento, no solo de, una, de un poblamiento cultural, pero no solo del centro histórico, no solo del conjunto histórico, es decir, no solo de la ciudad que estamos viendo aquí, viéndolo desde la vega, cual si fuera sobre un peñasco levantada en alto. No, no, aparte de eso es que en las orillas del río, en las vegas del río, hay unos enormes eh, elementos de valor cultural y también de valor monumental, ¿por qué no? Que también. En consecuencia, esos paisajes que eran naturales, excepcionales, son excepcionales también porque son paisajes culturales. Culturales medievales, sí, como este antiguo palacio de verano de Abdalá y Abdalazid, que se convertirá ni más ni menos en el siglo XVI, que uno de los grandes centros renacentistas, cual si se tratara de una vila florentina o de una vila romana allá en pleno Renacimiento. Y en el Renacimiento jugará ese mismo papel. En ese caso, vinculado a uno de los arzobispos de la ciudad y cardenal también, Sandoval de Rojas. Pero a lo largo del tiempo, esa vega, en este caso esa vega baja, pues eh, recibirá otros elementos patrimoniales como esta real fábrica. En consecuencia, son paisajes naturales, pero paisajes que se han convertido en culturales. En la Vega Baja, es decir, aguas abajo del Tajo, aguas abajo a la salida de la propia ciudad y aguas antes de llegar a la ciudad, la Vega Alta, pues ahí tenemos otro precioso, impresionante, antiguo palacio, que es el Palacio de Galeana. Pongo el ejemplo de la Bujaira en Sevilla, simplemente para llamar la atención sobre la similitud, pero que evidentemente, por razón de tiempo, yo no me voy a entretener en ello, sino simplemente vuelvo otra vez un poco a la idea que lancé en un determinado momento cuando decía es que los monumentos de Toledo no son importantes por una acumulación de monumentos, ni siquiera por una acumulación de monumentos de diferentes culturas, sino porque son monumentos singulares que aportan soluciones y propuestas en su momento. Ese paisaje, esos paisajes naturales y culturales, claro que son soporte de identidades colectivas. No hace falta recordar que sí, en la pantalla aparece el propio texto de lo que dice la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural para definir un paisaje cultural. Bueno, no es necesario. Como esos paisajes han sido tan excepcionales, esos paisajes han sido representados por los pintores. Y vaya que si lo han sido por los pintores, ¿y por qué pintores? 
Yo aquí pongo dos ejemplos, simplemente de los muchos que podría poner. La vista de Toledo del Greco, del Museo Metropolitan de Nueva York. Sería interesantísima la explicación también acerca del Greco. No la voy a dar ahora mismo, sino simplemente yo llamo la atención y la singularidad sobre que un pintor tan universal como el Greco, pues pone las vistas en el paisaje. Y este paisaje es precisamente de los primeros grandes paisajes de la historia, de la pintura. Bueno, pues estamos otra vez con la singularidad y la importancia de Toledo, no solo por la acumulación de elementos, sino por la singularidad de sus elementos. Y ese paisaje tan excepcional será, de alguna manera, repetido con todo su estilo personal, que no tiene nada que ver, o bueno, o que sí tiene algo que ver con el greco, porque es Diego Rivera el mexicano, y Diego Rivera el mexicano, que vivió un año en Toledo, atraído por la ciudad, y que recibió una fuerte influencia del greco, sí que en su pintura estuvo influido por el greco. Vamos, tanto que evidentemente esta vista de Toledo, del, de Diego Rivera, nos está recordando muchísimo la del de greco. Pero yo tampoco voy a hablar ahora de características pictóricas, quedaría para largo y tendido, desde luego para una conferencia. Son paisajes que describen los viajeros, claro, y que describen los escritores. Bueno, y aquí he puesto en pantalla una referencia de Aledrisí en el siglo XII, la villa de Toledo al oriente de Talavera, es una capital importante, bueno, en fin, va dando unas características importantes por sus habitantes, por la altura de los edificios, por la belleza de los alrededores, paisaje, 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 y la fertilidad de sus campos regados por el gran río llamado Tajo. ¿Cómo entender Toledo si no es con el Tajo? El Tajo hace todo. El Tajo es el hacedor de los paisajes. El Tajo es el hacedor de la historia. Toledo se construye sobre el Tajo. En consecuencia, las descripciones, esa es una, la que yo pongo ahí, pero son infinitas a lo largo de la historia, por otra parte, vinculado a la importancia histórica de esa ciudad. De ese, esa importancia monumental hemos pasado al paisaje, pero es que en el conjunto de la protección en el mundo del monumento, pasaremos de la protección del monumento a la protección del entorno. No voy, evidentemente, ahora a hablar de esas protecciones. Simplemente hago una referencia que esa sensibilidad ya se encuentra también en España a partir de 1926. Yo aquí pongo una serie de datos, pero todo eso también nos llevaría tiempo para justificarlo y explicarlo. Pero simplemente lo que sí quiero llamar la atención es que ya en 1926 ya se está hablando de conjuntos y sitios. Desde el propio Estado español. Y hay una ley de protección del patrimonio, que es la Ley del Tesoro Artístico de 1933, que ya habla de conjuntos histórico-artísticos. Y cuando habla de conjuntos histórico-artísticos, no es ya solo el espacio material del conjunto histórico-artístico, sino es su entorno, es su paisaje. Por esa razón, evidentemente, Toledo tendrá unas zonas de protección de paisaje. Yo, a lo largo de esa intervención, no solo quiero hablar de las oportunidades y de la espectacularidad de Toledo, que todos probablemente conocemos, y de la importancia histórica y monumental de Toledo, que probablemente todos conocemos, sino lo que quiero hacer es llamar la atención, recogiendo otra vez las palabras de Francesco Bandarín, de cómo las autoridades en un determinado momento han mostrado una gran sensibilidad y un gran interés para conseguir una declaración como conjunto patrimonio de la humanidad. Pero a continuación, eso se olvida. Toledo no se puede entender sin sus paisajes. Como no se puede entender sin sus paisajes, desde el Estado central, desde Madrid, desde el Estado central, se protegen esas zonas, en un primer lugar, con, se crean unas zonas de protección de paisaje. Esas zonas de protección de paisajes corresponden a la entrada desde Madrid y a las vegas del río. Pues muy bien. Cuando se produce en el año 1986 la declaración como conjunto, como ciudad patrimonio de la humanidad, en el año 2013 como ciudad de valor universal y excepcional también por la UNESCO, actualizando la primera declaración de 1986, se confirman esas zonas de protección de paisaje. Porque la UNESCO tampoco entiende Toledo sin sus paisajes. Esas son unas zonas de protección de paisaje. E incluso... En la propia declaración como conjunto eh, Patrimonio de la Humanidad figura la atención y la singularidad 
del paisaje. Pues muy bien, ahora resulta que esos paisajes están seriamente amenazados. Los monumentos no se están amenazados a no ser por el deterioro o por el posible mal uso, pero los paisajes sí están amenazados. ¿Por qué? Evidentemente, bueno, ahí en la parte pongo una imagen inferior donde simplemente quiero mostrar la espectacularidad de lo que es esa vista, esa vista desde la Vega Baja, es decir, desde la Vega Baja que, ten, que tenemos aquí, que yo con el puntero estoy señalando, y tenemos al fondo la espectacularidad de esa ciudad que la estamos viendo como la vio el greco prácticamente, como la vieron los viajeros del siglo XVI, como la describía Ledrissi allá en el siglo XII, esa ciudad al oriente de Talavera que se levanta en alto como una montaña con unas torres y bla, 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 y explicaba, hacía toda esa serie de comentarios. En consecuencia, esa visión espectacular. Esa importancia del paisaje, evidentemente, como elemento de protección, evidentemente, claro que ha sido reconocida y claro que está reconocida internacionalmente desde la Carta de Venecia, pero yo también aquí he puesto la Carta de Toledo Washington del año 87, importancia de la Convención Europea del Paisaje, más reciente la declaración de Sian, pero bueno, en definitiva, importancia del paisaje a escala mundial, reconocimiento, lo que ya estaba reconocido en Toledo. A escala internacional, eso evidentemente se reconoce también y eh, un, la UNESCO lo va a reconocer así. En Toledo, en el mundo, en todas partes. Yo aquí pongo un ejemplo que me parece interesantísimo por muchas de las connotaciones que hay, incluso con la problemática de Toledo, que es la del Cerrito México o, si la ampliáramos, la del Pueblito, que es donde se encuentra el Cerrito, pero que tiene otros elementos donde jugamos otra vez con las dificultades para la conservación del paisaje. ¿Cuáles son las amenazas? Como en todas partes, volvemos a Toledo, las amenazas son el urbanismo especulativo. Porque, claro, en el caso de Toledo, con un conjunto histórico sobre una, un peñasco, una zona donde la movilidad es incluso complicada por su estructura, porque es muy montañosa, se habla incluso de las siete colinas, de Toledo, cual si fueran las siete colinas también de Roma, de subidas y bajadas, pero frente a eso está la llanura, está el valle, un terreno para edificar una maravilla de las maravillas, maravillas de las maravillas para una ciudad supermoderna, pero claro, en ese espacio, en este caso la Vega Baja, la Vega Baja es que ni más ni menos que entierra restos importantes de época romana, porque, claro, Aquí estuvo el circo romano, aquí hubo un templo, hubo un teatro, hubo toda una serie de construcciones, hubo toda una serie de vilas, aparecen mosaicos, aparecen toda una serie de elementos que nos están hablando de aquella también importancia de la ciudad en tiempos de Roma. Pero es que con la llegada de los visigodos se convierte en la capital del estado visigodo y la capital del estado visigodo lo es también de la narbonense, es decir, es un estado que se extiende incluso más allá de lo que es actualmente la península ibérica, en consecuencia, que está en los orígenes y en las raíces de Europa y de la construcción de Europa. Bueno, Antonio, perdona, ¿sí? tenemos que, que, que avanzar por, por el tiempo, Francisco. Bien, estaba... Perfecto, perfecto. Gracias, perdona. Nada, no hay nada que, perdona, nada que perdonar. Bueno, entonces, eh, esos elementos sobre esa zona baja están avanzando simplemente elementos nuevos de construcción, como estos bloques que aquí vemos, con lo que eh, se va a construir un barrio nuevo de 11 para 11.000 personas. El casco histórico actual tiene 10.000, pues esa va a venir eh, ni más ni menos que 11.000 personas ahí. ¿El paisaje interesa cada vez más a la sociedad y a los turistas? Pues sí. Evidentemente, los turistas que van a Toledo no solo van a ver la catedral, que es a lo primero a lo que van. Pero lo segundo a lo que van, en los estudios que hemos hecho anteriores, pues lo segundo que van es a ver paisajes. Paisajes dentro de que Toledo figura entre las ciudades españolas más visitadas. Y eso nos llevaría a un análisis del turismo, que evidentemente no, no me dedico ahora a hacerlo. Ahora bien, lo que sí señalo es que también ese turismo genera unos impactos medioambientales y genera unos impactos turísticos, unos impactos eh, eh, como los que aquí muestro sobre el paisaje. Ahora bien, la propuesta es 
porque hablábamos también de propuestas, es que ese turismo que se concentra en determinados puntos excesivamente sobre el centro histórico, sobre el conjunto histórico, se podría aprovechar para precisamente poner en valor esos paisajes. Esos paisajes que hoy hay, que son paisajes culturales, donde hay huellas acumuladas de Roma, de la época visigoda, de la época musulmana, sobre las que se va a construir, sobre las que actualmente se quieren construir bloques de viviendas, donde se quiere construir un cuartel para la Guardia Civil. Es decir, que se concibe como una zona de expansión de la ciudad, lo que evidentemente no podría ser, porque hay unos valores patrimoniales que además están protegidos, vuelvo a repetir, por la UNESCO y por el Estado español, pues nos estamos, estamos ante esa situación y en ese conflicto. Y todo ello, evidentemente, pudiendo además ser, debiendo ser además, un espacio de naturalización en consecuencia para la sostenibilidad ecológica. Por eso, la conservación de los paisajes de Toledo es importante porque es conservar el paisaje por los valores en sí mismo, por los que ese paisaje en sí mismo tiene, pero por los valores que ese paisaje tiene para el conjunto de la ciudad, para lo que aquí estamos viendo. Sin paisaje no hay patrimonio, sin paisaje no hay identidad ciudadana, no hay sostenibilidad ambiental. Y termino con la pregunta, ¿solo en Toledo y en otros lugares? Esto nos llevaría a México, a Perú, bueno, al mundo entero, a Francia, ¿por qué no? Que es porque sí, porque hay puntos concretos donde están con esa misma problemática. Bueno, pues con eso doy por terminada mi rápida y breve exposición y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, eh, Antonio. Eh, la pregunta que nos deja nos llevaría, como dices, a muchos lugares del mundo, por ejemplo, a el Valle Sagrado de los Incas en Cusco, donde parece avanzar la idea de construir un aeropuerto internacional. Eh, vamos a, a dar unos minutos, eh, si es que alguno de nuestros eh, ilustres eh, participantes quiere eh, hacer algún comentario, preguntas, se lo agradeceríamos, puede ser levantando la, la mano con el sistema este electrónico que nos permite, serán seguramente unas tres preguntas, les pedimos que sean preguntas y no tanto comentarios. Eh, también eventualmente puede ser echado, aunque eso es un poco más eh, complicado, pero... En todo caso, tienen la, la palabra. Bien. Eh, hay muchos eh, mensajes agradeciendo y felicitando las, las presentaciones, pero eh, no, no tenemos en este momento preguntas, tal vez surjan con, con el avance y para eh, continuar con la, con la dinámica de la... Perdón, Alberto, Alberto, perdón. Creo que por ahí hay una, una mano levantada del de, eh, doctor José Francisco Román del de, de Instituto de Zacatecas. Ah, gracias, gracias. Señor. Creo que será para alguna intervención, no lo sé. Sí. Eh, José Francisco, si es que... Sí. Sí. Ya está activo mi micrófono. Bueno, desafortunadamente quizás ya no alcancé a don Francesco Bandarín, eh, pero en principio felicitar tanto a Francesco Bandarín como a Antonio Zarate por las dos magníficas presentaciones. En el caso de Francesco, de Francesco Bandarín quería plantear una pregunta en torno a cómo vincular todas estas estrategias que se están desarrollando desde la sociedad civil para que en torno a riesgos desastres eh, antrópicos, como es el caso del incendio en Notre Dame, pues eh, el, la categoría de paisaje urbano histórico apoye para reactivar toda una propuesta de apropiación social de la cultura que nos implique en esa corresponsabilidad. Y pues, eh, en el caso de Toledo, realmente me quedo maravillado por la complejidad de los paisajes que nos ha mostrado Antonio Zarate, y también me le haría la pregunta a él si esto, esta metodología que él ha desarrollado 
es parte de todo un proceso educativo para eh, impulsar desde sus universidades eh, y como es España, etc. Yo creo que aquí un problema que tenemos en todo el planeta es los relevos generacionales y la transmisión de estas conceptualizaciones y metodologías. Nuevamente, felicitación a ambos. Muchas gracias. Gracias. Antonio, por favor. Sí. Eh, bueno, eh, yo lo que querría decir, lo que sí quiero decir con, la, con relación a esa intervención, que claro que forma parte de un proyecto, de unos proyectos educativos. Forma parte de unos proyectos educativos y forma parte de intentos de movilizar a esa sociedad civil. Y además, el Toledo es un auténtico ejemplo, porque las amenazas son de tal categoría que lo que se va a producir, si no hay algún evento o algo, si esta sociedad civil no se moviliza suficientemente, lo que se va a producir es la desaparición de esos espectaculares paisajes. Porque yo he, he hablado mucho de la espectacularidad del paisaje, pero no he podido explicar, eh, por razón de tiempo, con detalle, las amenazas de ese paisaje. Y esas amenazas de paisaje son de las autoridades, de la autoridad local, precisamente del ayuntamiento. En consecuencia, frente a ese ayuntamiento, actualmente, no hay, casi yo me atrevería a decir, más freno que la creación de una plataforma que se llama eh, Toledo Sociedad, Cultura y Patrimonio, eh, que hemos creado un grupo de la sociedad civil, a mucho, a algunos de ellos somos académicos y con una larga tradición en este mundo del patrimonio, pero la realidad es que si no se pone freno, si no se pone coto a la intervención del ayuntamiento, será, eh, los paisajes desaparecerán. Es decir, ya no solo se trata del riesgo ante un accidente como ha ocurrido con la Catedral de Notre Dame, sino que esto es mucho más grave. Esto es tremendamente grave porque es la propia eh, autoridad local la que, eh, se preocupó en su momento porque fuera ciudad patrimonio de la humanidad, se entusiasmó porque fuera ciudad patrimonio de la humanidad, la que ahora amenaza, ah, pero amenaza mediante la construcción, porque eh, no me ha dado tiempo a poner cómo ese espacio, que es un yacimiento arqueológico, que es una ciudad visigoda, que era la capital de, del mundo visigodo, que fue así, donde había unas basílicas donde se coronaban los reyes. Bueno, hay una serie de restos arqueológicos que ahí están. Esos van a desaparecer debajo de los edificios. Pero además, la construcción de los edificios impide la visión de esa espectacularidad imagen con la que yo terminaba mi intervención, que es el conjunto de la ciudad. Es decir, que estamos en un verdadero riesgo, no un riesgo natural, sino desgraciado y tristemente un riesgo humano. Es necesario que la sociedad civil se movilice precisamente en ese con, y con el consenso y con el apoyo con, de, de, de un organismo internacional como es la UNESCO y como es ICOMOS. En consecuencia, por eso eh, mi elogio hacia la, esa idea que nos presentaba Francesco Bandarini y, 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 y ojalá pueda llevarse a cabo. Porque Toledo es hoy uno de los espacios mundiales más amenazados. Sus paisajes pueden desaparecer y es una situación grave. Y hemos presentado denuncia, esta plataforma lo ha denunciado ante la UNESCO. Esta plataforma lo ha denunciado también ante el Estado y ha presentado una denuncia por espolio de patrimonio. Lo ha presentado ante la UNESCO y seguiremos movilizándonos en ese intento de defensa. Pero bueno, hay, hay informes de la Real Academia de, en fin, de Bellas Artes de San Fernando eh, precisamente en apoyo de, de lo que ha propuesto esta plataforma, de lo que defiende esta plataforma y cómo también se ha manifestado en defensa de los paisajes, pero a pesar de, ese, de esa defensa de los paisajes, el ayuntamiento de la ciudad sigue empeñado en la construcción de un cuartel, una de las últimas novedades a modo de gran pantalla arquitectónica y, como yo decía antes, de un barrio de 11.000 11 personas, que son más de los 10.000 que viven aproximadamente en el centro histórico. En fin, yo creo que da para, mucho, para, para muchas conversaciones esta problemática. Muchas gracias nuevamente, eh, Antonio. <ríe> Muy bien. Bueno, pues eh, realmente sí, ese es un problema 
es un problema complejo y además es un problema que ha, que ha saltado en las mismas intervenciones eh, que hemos escuchado hoy, hoy mismo, por ejemplo, en el caso de Coro, donde pues, a mí me surgían muchísimas dudas de, en ese estado de conservación qué es lo que se podía hacer, qué es lo que se hacía y qué es lo que no se hacía para la conservación del casco histórico. El, 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 los centros históricos exigen unos planes de conjunto, pero unos planes de conjunto con el resto de la ciudad, es decir, no planes especiales y unificados eh, solamente aislados del centro histórico. Quiero decir que los planes, que los centros históricos, desde mi punto de vista, deben mantener al máximo la esencia de las tradiciones del pasado, por lo menos formalmente, aunque evidentemente hay que adecuarlos a las exigencias y a las necesidades de los tiempos actuales, porque si no es así, lo único que se produce es la expulsión de sus habitantes. Y eso es lo que ocurre, lo que ha ocurrido en las ciudades europeas. Yo ya no digo solo en, en las ciudades españolas, en general en las ciudades europeas, pero es lo que sucede y está sucediendo en todas las ciudades del mundo. Es importante generar unas condiciones de habitabilidad adecuadas para la modernidad, para los tiempos actuales. Ahora bien, una cosa es adecuar el, el hábitat las residencias, los alojamientos y otra cosa es introducir elementos que distorsionan arquitectónicamente en cuanto a volúmenes y a formas absolutamente esos centros históricos. Entonces, ¿la modernidad dónde debe quedar? Pues la modernidad, desde mi punto de vista, debe quedar en la adecuación morfológica y en la adecuación social, habitacional de esos espacios. Y para eso hay que hacerlos atractivos también. Y hay que apoyar a las poblaciones que ahí viven. No solo se trata de una gestión por parte de los estados y de los poderes públicos, sino también de las propias eh, personas que allí viven. Pero también es cierto que esas personas que allí viven necesitan el apoyo de las instituciones públicas. Pero siempre, insisto, manteniendo el equilibrio de que morfológicamente conservemos la personalidad de conjuntos históricos que son absolutamente singulares, adecuémoslos a las necesidades de los tiempos actuales y lo que es arquitecturas y formas modernas, llevémoslo a espacios más modernos o más recientes. O sea, creo que puede haber un equilibrio. Y todo eso, además, entendiendo que no estamos ahora en momentos de fuertes crecimientos demográficos casi ni en ningún lugar del mundo. Hasta esa ciudad de México tan espectacular, con ese crecimiento tan brutal a lo largo de los tiempos, ralentiza en los tiempos actuales su crecimiento y sufre o experimenta, no sufre, es una realidad, experimenta un proceso de envejecimiento poblacional como otros tantos. Es decir, estamos en una nueva realidad social, estamos en una nueva realidad económica, estamos en una nueva sociedad, si se quiere que nace, y los centros históricos deben adecuarse a esas exigencias. La modernidad eh, debe adecuarse también a ello. Bueno, eso es un planteamiento, pero yo creo que da para largo y tendido, da para... Eh, largas conversaciones en, en este tipo de eventos que desde luego yo vuelvo a felicitar a, a Martorell a, porque es un auténtico, Alberto, porque me parece un auténtico éxito esta, esta actividad. O sea que todas, todas mis felicitaciones y por supuesto a todos los que han intervenido porque todos han sido tremendamente sugerentes y creo que plantean eh, problemas, plantean cuestiones que exigen continuidad en el tiempo. Así que, de nuevo, muchas gracias a Factor Cultura y muchas gracias a Alberto Martorell, porque es un auténtico, desde mi punto de vista, éxito y además porque estamos necesitados en el mundo de solidaridad, de solidaridad de todos para la defensa del patrimonio de cada uno de nosotros, que es el patrimonio de todos nosotros. De, es de cada uno, pero es el patrimonio de todos. Es patrimonio del mundo. Cusco es patrimonio no solo de los cusqueños, de todo el mundo. Toledo no solo es de los toledanos, es del mundo entero. Y así sucesivamente coro todos los casos que se nos han mostrado y los que no han aparecido hoy. Entonces, es una forma de generar una, si se quiere, nueva solidaridad o vieja solidaridad con formas renovadas. Bueno, pues muchas, muchas gracias. gracias nuevamente, Antonio. Aprovecho el, el que has tocado este tema para compartir con ustedes eh, y pedirles su apoyo para la difusión, porque 
desde la sociedad civil aún no eh, es parte de un, de un proceso educativo, pero hay formas de, de activar conciencia y gracias a nuestra integrante de, de, de Factor Cultura, Olimpia Niglio, esencialmente, ella tomó una idea que se discutió, yo propuse en una de las reuniones anteriores de este tipo de Factor Cultura, que era tal vez podríamos aprovechar esta circunstancia de que eh, eh, los niños están en muchos lugares del mundo recluidos, no visitan el patrimonio, que lo recuerden, que lo rememoren de alguna manera, y surgió la idea de que tal vez podían dibujarlo. Y en este momento está lanzada la convocatoria, hace unos días se hizo a través de, de esta vía, del concurso Reconnecting with Your eh, Culture, eh, o sea, reconecta con tu cultura, eh, dibuja tu patrimonio, que se ha lanzado en todos los idiomas eh, oficiales de la UNESCO y que eh, voy a compartir por el, por el chat la página web principal, que es la de, la de EDA, eh, que es eh, la institución que es nuestro partner con Olimpia, eh, donde están las bases eh, de la convocatoria eh, y es, la idea es que los niños puedan acercarse al patrimonio en estos tiempos eh, tan extraños con formas eh, creativas eh, desde la utilización también de, de la cultura viva que es la creación para reconectar con su cultura tradicional, con sus paisajes, eh, con su entorno, descubrir los valores de ese entorno, que muchas veces, pues, por mirar las pantallas estas de los sistemas informáticos, hemos olvidado de ver nuestro alrededor. Eh, el concurso ha sido recibido con mucho interés internacional, eh, hay instituciones como por UNESCO, entre muchos otros que se han sumado, varios jóvenes embajadores de la cultura, eh, la Cátedra UNITWIN, eh, el Instituto Nacional para la Cultura Sostenible, entre muchos otros. Eh, ha salido noticias del Vaticano, eh, Radio Javeriana, de la famosa Universidad Colombiana. Ha entrevistado a Kevin, que estaba con nosotros, Kevin es el director de la parte artística y de la parte técnica de cómo eh, compartir para los chicos y demás las, las imágenes, pero es, es un aporte en ese sentido que estamos haciendo desde Factor Cultura y que para alegría nuestra ha recibido un eco muy fuerte a nivel internacional hasta este, hasta este momento. Un, un tema fundamental, sin lugar a dudas. Eh, si hubiera alguna otra intervención, me preocupa un poco la hora, no quiero abusar de nuestros expositores. Unos están con sueño y los otros están con...